جاء الإسلام بعقائد بنى عليها صرح أحكامه وتعاليمه الإسلام بناء بناء شامخ وأركانه وأصوله عقائد وعقائد الإسلام كثيرة ترجع إلى ثلاثة عقائد منها العقيدة في الله وهي أصل العقائد ففي العقائد أيضا أصول وفروع فالعقيدة في الله أسمى وأعظم العقائد ثم العقيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أتانا بالإسلام فالطعن فيه طعن في الإسلام كله بما فيه التوحيد ثم العقيدة الثالثة وهي العقيدة في اليوم الآخر فمرد العقائد جميعا إلى هذه العقائد الثلاثة الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وعن هذه العقائد تتفرع عقائد أخرى للكتب الملائكة لكن أصول العقائد في هذه الثلاثة ويأتي ذكرها في القرآن أكثر من ذكر غيرها كي تعرف أهمية الموضوع في القرآن ابحث في عدد الصور والمقاطع القرآنية التي تتناول هذا الموضوع فإنك تجد أن الحديث عن الله أخذ من القرآن الجزء الأوفر ثم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اليوم الآخر اليوم الآخر وهو حديثنا اليوم يحتل المكان الكبرى لأنك قد تؤمن بالله وبرسوله ثم بعد ماذا سيكون اليوم الآخر الإيمان به يغير السلوك أنك قد تؤمن بالله فإذا كان هذا الإله لا يحاسبك تفعل ما تشاء 
فلا بد من مرد إليه ولا بد من حساب ولا بد من مثول بين يديه المسلم يعيش بهذه العقيدة أنه سيأتي إلى الله فردا وسيقرأ كتابه وسيحاسب أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فإذا خلق الإنسان بغير حساب قد يكون هذا الوجود من قبيل العبث إنما نحيا إنما نحن نحيا إنما نحيا ونموت وما يهلكنا إلا الدهر نموت ولا شيء بعد الموت فالرجوع إلى الله يعطي بعدا للحياة أزليا فالموت ليس فناء إنما هو الرجوع إلى الخالق فالمسلم يتحرك في الحياة بهذه العقيدة أنه يوما من الأيام سيقف بين يدي ربي فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطق يرونه بعيدا ونراه قريبا وليس بينك وبين اليوم الاخر الا الموت فمن مات فقد قامت قيامته فالمسلم في حياته يمشي الى الله بعاطفتي بعاطفتي الرجاء يرجو رحمه ربي لعل الله يرحم ضعفه وتقصيره وبعاطفة الخشية والخوف لأنه يخاف من العقاب هكذا يكون السير إلى الله بين الرجاء والخوف لأنه سيحافظ على كل حال فلا تصح عبادة بدون هذين الشعورين الذي يصلي ويصوم ويتقي أو يعصي ولا يجد في قلبه الرجاء في رحمة الله والخشية من عقابه فعبادته لا معنى لها الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجيلا يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه أو يرجو أن يقبل منه يعصي الله ويخشى أن يعاقب ويرجو أن يغفر أن يغفر ذنبه وهذا الشعور عبادة هذا خوف الرجاء في حد ذاته من أعظم أنواع العبادة واحد كيصلي وكيصوم ومسلم ولا يحس خوفا ولا رجاء بحال اللي كياكل كي شوي نقول اللي كيصلي في بلاصتو ما كيستافدش لا يستفيد من عبادته لابد من هذا هذين الشعورين لكن لا ينبغي ان يسير به الرجاء الى ان يامن عذاب الله بعض الناس يقول لك الله غفور رحيم ويدير العجب أو يدفع به الخوف إلى القنوط من رحمة الله يقول لك أنا غادي جهنم غادي جهنم هز على خوك ما ناد ما نايم أنا صافي ما كنصليش وزيد ليها السكرة وزيد ليها الفساد وزيد ليها كذا غارق غارق لا ينبغي للمسلم أن يحتل قلبه هذا الشعور الامن من مكر الله والقنوط من مغفره الله 
وإن كان ولا بد فعليه أن يغلب الرجاء على الخوف لأن رحمة الله أكبر من عذابه فإن الله كتب رحمته وجعلها سابقة لغضبه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كل نفس ستجد عملها يوم القيامه الخير والشر تود لو ان بينها وبين هذا السوء امدا بعيدا يا ربي يكون هذاك بعد علي هذاك السوء هذا ويحذركم الله نفسه قد يكون من المنطقي ان يقول بعد هذا والله شديد العقاب ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب لكن الآية تقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يخوفك ولكن لا تقلق تخشى وتخاف ويحذركم الله وكن اعلم أن الذي تحذره أهو رؤوف وهذه من أعجب الآيات من أعجب الآية في القرآن هذه الآية يخوفك ما تخافش يخوفك ويؤمنك رؤوف والرأفة لا تنغس لذلك يقول الإمام الغزالي على المسلم أن يغلب الرجاء والحب العبادة بالحب والرجاء يعني أنفع ولكن لابد من الخوف ايضا لان هناك نار وهناك جنه وان كانت جنته اكبر من ناره ورحمته اكبر من عقابه وقد ذكرنا هذه القضيه ان النار يعني قد تزول اما الجنه باقيه لان الله لم يخلق العباد للعذاب المؤبد الذي لا نهايه له لانه ليس من مقاصد الخلق أن يديم الناس في العذاب وإنما العذاب لإرجاع الناس على أصل فطرتهم العذاب وسيلة وليس من من المقاصد هذا مذهب بعض الحنابلة وبعض العلماء الذين يرون أن رحمة الله أكبر من من عذاب وهذا هو الأنسب لكن مع ذلك هناك عذاب هناك نار لكن يبقى الله عز وجل يفعل ما يشاء تبقى دائما القلب معلق في رحمه الله اما الخير فتعرفه واما الشر فتعرفه لا تسوي فقيه ولا فقيه راك عارف الخير وعارف الشر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول قبل ان يساله جئت تسال عن البر قال نعم هذا الرسول كان يقرا في قلوب اصحابه جيت جي جاي جايك تسول على البر قال نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفتي اصحابه كان يعلم حاجياتهم فكان يجيبهم بما يناسب احوالهم وهكذا الطبيب يداوي النفوس وهكذا ينبغي ان يكون العالم والمفتي والامام والمرشد والداعيه يدوي الناس ماشي يقتلهم زوفر دوز هذا غادي يدوي الحرام ما كتصليش تمشي في جهنم الحمد لله اللي في الجنه ماشي في بيك الحمد لله الذي لهذا الوجود رب اتصف بالرحمه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم أنا 
الغفور الرحيم وان عذابي نقول وانا المعذب الاليم وان عذابي لان صفه الفعل ليست هي صفه الذات ولذلك لا يعرف الله بالمعذب بالغضوب وانما يعرف بالرحمن الرحيم هذه الاسماء الحسنى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم اما العذاب ديالي ما غاديش ماشي انا لا اتصل لانه ليس صفه الذات عذابي هو العذاب الاليم لكن مت... ذاتي متصفه بالرحم اما الفعل قد يزول اما صفه الذات فهي باقيه لكن الانسان ينبغي عليه ان يحذر ويحذر الله نفسه الادب مع الله سبحانه وتعالى ان تخشى خشيه احترام لانه يستحق العباده لكن الادب مع الله الا تقنط من رحمته نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمرون القول في الكتاب والسنه اولئك الذين يعلم الله واولئك هم الانبياء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين